మూడు నెలల్లో సీన్ ఇలా మారిందే మూడు నెలల్లో ఎంత మార్పు చంద్రబాబు నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి మూడు నెలల క్రితం వరకు ఆయనకు తిరిగిలేదు ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులకు జోరుగా కండు వాళ్ళు కప్పేశారు తాను చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి పార్టీలోకి వలసలు వచ్చేస్తున్నారని చెప్పారు ఏపీ అభివృద్ధి వేగవంతంగా జరగాలంటే ప్రతిపక్షం ఉండకూడదని కూడా ఒకనొక దశలో అనేశారు ఇరవై మూడు మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలను పార్టీలో చేర్చుకుని ప్రతిపక్ష వైసీపీని నిర్వీర్యం చేయాలని చూశారు మైండ్గే మాడారు వైసీపీ అధినేత జగన్ నాయకత్వంపై నమ్మకం లేక తన నాయకత్వంపై నమ్మకంతో ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేస్తున్నారని చెప్పారు నంద్యాల కాకినాడ ఉప ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో ఇక ఏ పార్టీ లేదని తెలుగుదేశం పార్టీ గట్టి నిర్ణయానికి వచ్చింది అదంతా మూడు నెలల క్రితం సీన్ చిట్ట చివరిగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సోదరుడు నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి పార్టీలో చేరినప్పుడు చిట్ట చివరి దృశ్యం ఆఖరిగా ఉత్సాహపూరితమైన మాటలు ఆ తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి ఇప్పుడు చంద్రబాబు దాదాపు ఒంటరిగా మారిపోయారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పార్టీలోకి వచ్చేవారు లేక ఉన్నవారిలోనూ అనుమానపు జాడలే ఎందుకంటే వరుసగా పార్టీలో దొరుకుతున్న తప్పులు పార్టీకి నేతలకు తలనొప్పిగా మారిపోయాయి కేంద్ర మంత్రి పదవుల రాజీనామాల దగ్గర నుంచి ఎన్డీఏతో కటీఫ్ వరకు అవిశ్వాస నుంచి అఖిల సంఘాల సమావేశాల వరకు అన్ని తప్పటడుగులే నాలుగేళ్లు నాంచి నాంచి కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనూ కమలం పార్టీతోనూ అంటగాగిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు తనపై ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు నేతలను పక్కన పెట్టి ప్రజల విశ్వాసం పొందడమే ఆయన ఏకైక లక్ష్యం అందుకోసం ఇతర పార్టీల మద్దతును కోరారు అఖిల పక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తే తన నాయకత్వం కింద కొంత నమ్మకం కలుగుతుందని చంద్రబాబు విశ్వసించారు అయితే ఇక్కడ పొరపాటే జరిగింది అఖిల పక్ష సమావేశానికి ఎటు వైసీపీ రాదని చంద్రబాబుకు తెలియంది కాదు అసెంబ్లీ సమావేశాలని బహిష్కరించినప్పుడు ఇక అఖిల పక్ష సమావేశానికి ఫ్యాన్ పార్టీ వస్తుందనుకోవడం భ్రమేనన్నది అందరికీ తెలిసిందే ఇక తెలుగుదేశం అవినీతిని ఎండగట్టిన జనసేన అఖిల పక్షానికి రాలేదు అయితే వామపక్ష పార్టీలను మాత్రం చంద్రబాబు గట్టిగా విశ్వసించినట్లున్నారు పాత పరిచయాలు ఇప్పుడు అక్కడకు వస్తాయని భావించారు వారు తనతో కలిసి నడుస్తారని ఊహించారు కానీ ఊహించిన విధంగా వామపక్షాలు ఎదురు తిరిగాయి కలిసి నడిచేది లేదని తేల్చి చెప్పాయి పవన్ కళ్యాణ్ మీటింగ్లో ఈ విషయం చర్చకు వచ్చినట్లు తెలిసింది సమావేశానికి వెళ్లి చంద్రబాబును కడిగి పారేసి రావాలన్నది వామపక్షాల వ్యూహం దాని ప్రకారమే వారు నడుచుకున్నారు ఇలా చంద్రబాబుపై ఏ వ్యూహం వచ్చినా అది వర్కౌట్ కావడం లేదన్న వ్యాఖ్యలు ఆ పార్టీలోనే వినిపిస్తున్నాయి సొంత రాష్ట్రంలోనే పార్టీలను కలుపుకుపోలేని నేత ఇక జాతీయ స్థాయిలో ఏ మద్దతు కూడగడతారన్న వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి చంద్రబాబుకు తన రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి క్రైసిస్ ఎప్పుడూ చూసి ఉండరు మూడు నెలల్లో సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయింది చేయి దాటిపోయిందా అన్న అనుమానాలు పార్టీ నేతల్లో వ్యక్తమవుతుండడం గమనార్హం